जी हाँ हमारे सामने मौजूद हैं एस एम दिल्ली के सेक्रेटरी नारायण सिंह और हिंदुस्तान इंजीनियरिंग जनरल मजदूर यूनियन के महासचिव अभी फिलहाल दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूनतम मामले को लेकर काफी संजीदगी दिखाई है और पेमेंट में जो मजदूरों का पेमेंट रुका हुआ था पिछले कई सालों से इसमें बढ़ोतरी का आदेश दिया है जिससे दिल्ली के मजदूरों में खुशहाली की लहर है लेकिन ये सब कैसे हुआ क्या हुआ इस मुद्दे पर नारायण सिंह विस्तार से बताएंगे जिस पर बताएंगे ये सब कैसे हुआ जी ये हम लोग के जो दिल्ली के अंदर हिंदू मजदूर सभा और अन्य फेडरेशनों द्वारा दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय पे काफी दबाव डाला गया क्योंकि जो दिल्ली दिल्ली के श्रम मंत्री ने सुप्रीम हाईकोर्ट के अंदर जो केस डाल रखा था उसमें यूनियन प्रतिनिधियों को कोई सहयोग नहीं लिया था जिसके कारण गीता मित्तल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आर्डर खिलाफ कर दिया था उसके बाद हमने तुरंत ही दिल्ली के श्रम मंत्री को आ, मीटिंग में बुलाया कि ये मजदूरों का दिल्ली के 45 लाख मजदूरों के खिलाफ आ रहा है इसके आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए और हम लोगों ने अपने चुनिंदा मुद्दे दिए थे कि इन इन मुद्दों को लेकर चाहिए सुप्रीम कोर्ट में हमें विजय जरूर मिलेगी आ, जो ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है इसमें दिल्ली में कितने श्रमिक असंगठित क्षेत्र में है और कितने श्रमिकों को इससे फायदा मिलने वाला है देखिए दिल्ली के अंदर 45 लाख श्रमिक है जो जिन्हें ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है खाली जो सरकारी महकमे के अंदर जो दो तीन लाख दो मजदूर से दो तीन लाख मजदूर है उन्हें न्यूनतम वेतन ये सैंतीस परसेंट मिल रहा था बाकी का बयालीस तैतालीस लाख मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा था इसलिए हम लोग काफी गंभीर थे हम लोगों ने इसी दौरान में हड़ताल भी करी थी दो इसमें हड़ताल करके दिल्ली गवर्नमेंट को और केंद्र सरकार को बताया था कि ये मुद्दा मजदूरों को जीने और मरने के लिए है इसलिए इसको ढंग से लड़ा जाए तो मजदूरों को न्याय मिलेगा सर ये हमें बताएंगे कि ये सर्वोच्च न्यायालय में मामला कब गया और दिल्ली सरकार न्यूनतम वेतन के लिए ये जारी नोटिस कब की थी देखिए ये जो जो दिल्ली सरकार ने माननीय गीता मित्तल का जो आदेश था वो आदेश अगस्त के अंदर उन्होंने खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया था और अगस्त के आर्डर के खिलाफ करने के बाद हम लोगों ने दिल्ली के श्रम मंत्री को घेराव किया और हम लोगों ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग के अंदर दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय जी ने हम लोग की जितने भी फेडरेशन है उनकी सहमति के बाद में कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाने पर दिल्ली के श्रम मंत्री के अलावा दिल्ली के जो एडिशनल लेबर कमिश्नर है राजेंद्र धर जी उनकी काफी अहम भूमिका रही है उनके कारण उनके सुझाव के कारण सुप्रीम कोर्ट में हम याचिका डाली जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली के 45 लाख मजदूरों को खुशहाली और उसको जीने के लिए एक एक बढ़िया फैसला दिया है जिससे दिल्ली का सभी मजदूर खुश है सर प्रश्न यह उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय आदेश मजदूर हित में दिया है आदेश कुछ भी दिया है लेकिन इस आदेश के देने में दिल्ली सरकार कितनी संजीदगी थी और आप जैसे ट्रेड यूनियन के लोग कितना पहल किया कितना सक्रिय रूप से भूमिका अपनी अदा की देखिए जो दिल्ली सरकार ने जो पहल पहले कर रखी थी उन लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जो कारखानदारों ने जो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली थी उसमें दिल्ली के श्रम मंत्री ने जितने भी ट्रेड यूनियन साथी हैं उनकी अनदेखी की थी जिसके कारण दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से मार खानी पड़ी थी सर हमें ये बताएंगे जब से न्यूनतम वेतन बढ़ाने की बात दिल्ली सरकार ने करी थी और ये ऑर्डर पास किया था तब से लेकर अब तक सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया इस बीच में क्या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बढ़ा हुआ वेतन मिला था और नहीं मिला तो आदेश पारित होने के बाद क्या वो पुराने बढ़े हुए वेतन दोबारा मिलने की संभावना है देखिए जो दिल्ली जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है पहले तो आपको बताएं कि दिल्ली के अंदर चाहे एम हो चाहे हॉस्पिटल हो चाहे डी हो वहाँ कुछ कर्मचारियों को जो ठेकेदार के कर्मचारी थे उन्हें जो दिल्ली सरकार से डायरेक्ट उनका संबंध था वो ठेकेदार वर्करों को न्यूनतम वेतन सैंतीस परसेंट बढ़ा दे रहे थे लेकिन बाकी के दिल्ली के चाहे उद्योग नगर है नांगलोई है नरेणा है मायापुरी उद्योग नगर ओखला शादरा पीरागढ़ी स्वर्ण पार्क इनके जो कारखानों में फैक्ट्री के जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें न्यूनतम वेतन से वंचित कर रखा यानी आप यह स्पष्ट कह रहे हैं कि दिल्ली में केवल सरकारी इकाइयों में ये वेतन दिया जा रहा था और बाकी डी द्वारा डिसाइडेड सैंतीस औद्योगिक क्षेत्र ओखला बवाना पड़पड़गंज जैसे क्षेत्रों के मालिक अपने मजदूरों को कुछ नहीं दे रहे थे अब इस आदेश के बाद क्या उम्मीद है सर, आ, मालिक अपने श्रमिकों को पूरा वेतन बढ़ा हुआ वेतन देंगे और देंगे तो कब से देखिए जो दिल्ली सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया तो दिल्ली सरकार भी सचेत हो गई है और अभी आपको मालूम होगा कि दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने एक न्यूनतम वेतन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 
और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कहा कि जो कारखानदार नहीं देगा या तो न्यूनतम वेतन दे या जेल जाने की तैयारी करे हम लोग श्रम मंत्री के साथ हैं कि जो न्यूनतम वेतन नहीं देगा उसे जेल जाने की व्यवस्था करे हम उस दिल्ली सरकार के साथ हैं सर हमें आप बताएंगे क्योंकि आप कई दशक से इस क्षेत्र में है ट्रेड यूनियन के नाम ट्रेड यूनियन के द्वारा आप मजदूर हित के लिए श्रमिकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या आप बताएंगे कि अब भी ऐसे दिल्ली में कितने संस्थान आपके नजर में है या फिर आपके पहचान में है जो श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं दे रहे हैं देखिए इसके लिए मैं आपको बताऊँ दो तीन कंपनियों को उदाहरण दे रहा हूँ यह मेसर है मायापुरी के कैप्शन वर्ल्ड वायर सी चौहत्तर सी चौहत्तर है मायापुरी के अंदर है मायापुरी मायापुरी फेस टू के अंदर है फेस वन के अंदर है इसके अंदर डेढ़ सौ श्रमिक काम कर रहे हैं और हम लोगों ने जब से ये कारखानदार जो दिल्ली सरकार द्वारा जो महंगाई भत्ता लागू कर रखा था महंगाई भत्ता देने के लिए भी वर्करों को नहीं थे वो न्यूनतम वेतन देने की तो बात अलग है अभी भी हमने जो दिल्ली के जो श्रम मंत्री और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके माध्यम से हमने मालिकों को नोटिस भेजा लेकिन मालिक अभी भी न्यूनतम वेतन देने से मना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी मालिक मना कर रहे हैं इसका मालिक सुधीर कपूर है जिसने कहा है कि हम इस कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे और हम सैंतीस परसेंट न्यूनतम वेतन नहीं देंगे ऐसे ही ऐसे ही दूसरी कंपनी है ये भी प्लास्टिक है ये भी प्लास्टिक कंपनी है इसके अंदर इसके अंदर दो आदमी काम कर रहे हैं जिसमें डेढ़ सौ महिलाओं शरीर में काम कर रहे हैं और उसके अंदर इसके जो कपिल कपिल मिश्रा जो है मालिक है और उसके डेढ़ सौ जो श्रमिक जो महिलाओं शरीर में काम कर रही है आज सात सात हजार रूपए उनसे देके काम कराया जा रहा है तो हमें दिल्ली सरकार और श्रम विभाग से बड़ी उम्मीद और बड़े लड़ाई झगड़ा करके इन कारखानदारों को सीधा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष के अंदर मजदूरों को भी अपनी एकता और अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी तभी दिल्ली का मजदूर जो हेल्पर है वो चौदह हजार रूपए न्यूनतम वेतन ले सकता है दूसरा दूसरा आपको मैं बताऊं कि ये दिल्ली के हॉस्पिटल है दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चैक हॉस्पिटल है एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसके डायरेक्टर है विदला मैडम है और एम है जो की आज भी वहाँ पर जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं ए ऑपरेटर है इलेक्ट्रीशियन है वो आज भी सात सात हजार रूपए पे काम कर रहे हैं हमने दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय को कहा है कि अगस्त जुलाई के अंदर उनका ठेका खत्म हो गया था ठेका खत्म होने के बाद वर्कर डायरेक्ट काम कर रहे हैं लेकिन जुलाई से लेकर अभी तक वर्करों को तनख्वाह नहीं मिली है लेबर डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया ऑर्डर पास करने के बाद भी अभी मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली है न्यूनतम वेतन देना तो दूर की बात है जो मजदूरों को न्यूनतम वेतन ही नहीं मिलेगा तो मजदूरों को कहाँ से हम लोग ये कहेंगे कि जो दिल्ली दिल्ली के श्रम मंत्री है उन्होंने कहा कि मालिकों को जेल जाने की व्यवस्था की जाए सर दिल्ली देश की राजधानी है और धीरे धीरे आर्थिक राजधानी भी है और यहाँ पूरे देश ही नहीं विश्व के कई क्षेत्रों से विश्व के कई राज्यों से भी यहाँ कई तबका यहाँ रहता है जिसमें कामगार तबका भी है इन तबका को न्यूनतम वेतन अगर सर्वोच्च न्यायालय लागू करती है तो क्या उम्मीद है की काम करने वाले कितने मजदूरों में से कितने फीसदी लोगों को न्यूनतम वेतन मालिक देगा देखिए जो इसमें आपको ये बता दें कि दिल्ली के अंदर 45 लाख कर्मी जो है कि जो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और 20 परसेंट ही जो मजदूर हैं जो यूनियन से जुड़े होते हैं अगर यूनियन से जो जुड़े मजदूर हैं वो अपनी एकता के कारण मालिकों से लड़कर श्रम विभाग से लड़कर न्यूनतम वेतन लेने में कामयाब हो जाते हैं जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जो जागरूक नहीं है उन्हें जागरूक करने के लिए हम लोग हर प्रयास करते हैं हर क्षेत्र के अंदर जाकर उन्हें जगाते हैं उन्हें समझाते हैं कि न्यूनतम वेतन इतना है अब ही हम लोगों ने हैंडबिल वगैरह निकाला है और दूसरा हम लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको लागू कराने के लिए हमने आठ नौ जनवरी को औद्योगिक हड़ताल करने का भी निर्णय लिया है और उन्हें बताया है कि मजदूरों को कि आपका हेल्पर की तनख्वाह चौदह हजार है और अर्धकुशल कर्मचारी है उसे पंद्रह हजार चार सौ रूपये है और कुशल कर्मचारी है उसकी सोलह हजार नौ सौ बासठ रूपये है इसको लागू कराने के लिए दो दिन के हम हड़ताल करेंगे और कारखानदारों को भी ये कहेंगे कि जो कारखानदार न्यूनतम वेतन नहीं देगा उसे जेल जाने की तैयारी करे हमारे हिंद मजदूर सभा का हर सिपाही इस कारखान जो मजदूर लड़ाई लड़ेगा उसे तन मन धन से उसको कुर्बानी देकर उसे न्यूनतम वेतन लागू कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश पर एसएमएस अपने कामगारों से और दर्शकों से क्या कहना चाहेगी हिंदू मजदूर सभा अपने जो कामगार हैं उन्हें यही संदेश देना चाहेंगी कि आप लोग अपने 
कुर्बानी दोगे आंदोलन करोगे तो आपको दिल्ली के अंदर कोई ऐसा कारखानदार नहीं होगा जो आपको न्यूनतम वेतन से वंचित कर सके लेकिन बेशर्ते कि आप अपनी एकता बना के रखें आपकी एकता बना के रखोगे तो न्यूनतम वेतन आपको अवश्य मिलेगा चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी हिंद मजदूर सभा का सिपाही देगा लेकिन न्यूनतम वेतन आपको लागू करा के रखेंगे जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने और सही देखा सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो प्रैक्टिकल व्यवहारिक में क्या होगा ये आगे देखने को मिलेगा और इसी को प्रैक्टिकल में व्यवहारिक लागू कराने के लिए एसएमएस के नेतृत्व में पूरे दिल्ली में आंदोलन करने की तैयारी जोरों पर है दिल्ली से कामगार इंडिया की यही रिपोर्ट